ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡും കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായല്ലോ കട്ടിങ് ആൻഡ് ചോപ്പിംഗ് പക്ഷേ ഏറ്റവും മിനിമം കട്ടിങ്ങും ചോപ്പിങ്ങും ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ഫ്രൈഡ് റൈസ് പക്ഷേ ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ട് ഒരു സെഷ്വാൻ സ്റ്റൈൽ പക്ഷേ പക്കാ സെഷ്വാൻ ആണോയെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല കേട്ടോ ഒരു ഈസി സെഷ്വാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ഡിഷ് ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് കളർ ആയിട്ട് വരും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും മിനിമം ചോപ്പിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതേ കുറച്ച് ഒരല്പം വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്താ പിന്നെ ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അരിയാം പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു മീഡിയം ഒരു ടൊമാറ്റോ അത് അരിയണ്ട അരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ടൊമാറ്റോയെ വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്യൂറി ആയിട്ട് വരും ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർലിക് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിയാം അങ്ങനെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് അരച്ച് യെസ് പ്യൂറിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു മീഡിയം സൈസ് പ്യൂറിറ്റ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് മല്ലി അരിയുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അരിഞ്ഞോളാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റൈസ് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബസ്മതി റൈസ് വേഗിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നല്ല കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈസസ് രാവിലെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാനും ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തമ്മിൽ തമ്മിലോട്ട് ആണ്ട് നന്നായിട്ടിരിക്കും നല്ല നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് ആണ് പിന്നെ നല്ല ഇനം പച്ചരിയിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം നല്ല റൈസ് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുന്ന റൈസ് തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല അരി ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കുഴയാത്ത അതും വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് കുറേ ഏറെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു നമ്മൾ നല്ല ഇനം ബസ്മതി റൈസ് അതിനകത്തിട്ട് വേഗിക്കുന്നു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മുക്കാൽ ഒരു പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫിന്ദു എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് ഊറ്റി വയ്ക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഭാഗം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണി അരി ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഏതാണ്ട് പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതായത് നോക്കി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത് പാകത്തിന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കൂടിയിടാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യാനുസരണം റൈസ് ചേർക്കാം ഓക്കെ ടു ടു ത്രീ കപ്സ് എത്രയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൈസി റെഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു സ്പൈസി ഒരു സെഷ്വാൻ ടൈപ്പ് ബട്ട് നോട്ട് പക്ക സെഷ്വാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു സെഷ്വാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ഇതല്ല കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെലറി ഒക്കെ ചേർക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഓക്കെ ഒരു സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇനി കുറച്ച് എണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഫൈൻലി ചോപ്റ്റ് ഗാർലിക് അതായത് ചെറുതായ അരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി
ആഹാ ഇപ്പൊ നല്ല മണം നല്ല മണം നല്ല മണം ഉള്ളിയുടെ കളർ ഒന്നും ബ്രൗൺ അങ്ങനെ ഒന്നും ആകണ്ട ഒന്ന് വാടി ആ ഇപ്പൊ നല്ല മണം മണം അതായത് ആ വെളുത്തുള്ളിയും സ്വാഭാവികം കൂടെ ഉള്ള ഒരു മണം ബ്രൗൺ കളറിനേക്ക് പോകണ്ട ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇത് ഞാനൊരു ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിഴിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഓക്കെ അത് ചേർത്തിട്ട് തീ അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോ മാറിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൊമാറ്റോ അരച്ചതും കൂടി ചേർക്കും ടൊമാറ്റോ പ്യൂറിയും ചേർക്കുക അതാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം അതും കഴിയും ഇനി ആ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറിയും ഇതിൻ്റെ അത് പച്ചയ്ക്ക് അരച്ചതല്ലേ അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയെല്ലാം മാറി എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളി പെട്ടെന്നാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ റൈസ് ഇടുന്നു സാട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് വഴുന്നു പിന്നെ റൈസ് ഞാൻ വേവിച്ച സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്ത ഉപ്പ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മസാലയിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ എണ്ണ തെളിയുന്ന ആ ഒരു പാകം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സീരിയസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസ് ഇടുന്നു റൈസ് ഞാൻ ആളൊന്നും ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് രണ്ട് ബാക്കിയും കൂടി നാല് കപ്പ് ചോറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കപ്പ് റൈസ് വേവിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം എനിക്ക് നാല് കപ്പ് ചോറാണ് കിട്ടുക അത് അത്രയും ചേർക്കും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കും അപ്പം അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കും ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഉപ്പൊരൽപ്പം കൂടി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ എന്ത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുക്ക്ഡ് റൈസ് കുക്ക്ഡ് ചോറ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തരം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകാം മക്കൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി അറിയട്ടെ അപ്പോൾ ഇനി മല്ലിയെല്ലാം അരിയുന്ന എത്ര സമയം അത്ര സമയം ഇങ്ങനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് വേറെ മീറ്റ് ഇറച്ചി മുട്ട ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലൊരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഓക്കെ ഒരൽപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം നമ്മളുടെ എരിവ് എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യം മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കണു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാ കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ അര തന്നെ വേണമെന്നില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതി ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ മല്ലിയില ഇടുന്നു എനിക്ക് ആവശ്യം പോലെ മല്ലിയില ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇടുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇടണം നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഞാൻ അരിഞ്ഞു അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അവർ റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഈസി ഈസി സ്പൈസി ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി സെഷ്വാൻ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെഷ്വാൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയി ഓക്കെ ഇനി ഓഫ് ചെയ്യുന്നു 
ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി നോക്കിയേ നല്ല ഭംഗി നല്ല ഭംഗി മാത്രമല്ല കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ എവറി തിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇതൊരു നല്ല ടെക്സ്ചർ അന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒട്ടു പൊട്ടുന്ന ആ ടൈപ്പല്ല നല്ലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒരു സെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് പോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഈസി സെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ ഈസി റെസിപ്പിയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഈ ഒരു റൈസ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല എന്താ സ്പൈസിയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്പൈസി ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു കളറൊക്കെ ഭയങ്കര രസമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈസി സെഷുവാൻ റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് റൈസ് വേവിച്ച ചോറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചോറ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലോ വെരി നൈസ് അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് ആവശ്യത്തിൽ ഒരു ബ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് നൈസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒരു സാലഡ് ആകാം ഓക്കെ ഇനി സോസ് ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ അത് സോസ് എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതല്ലേ പിന്നെ എല്ലാ സൈഡ് ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ സ്പൈസി അത് റൈസ് തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സാലഡ് മാത്രമാണെങ്കിലും മതി ഒരു റൈത്ത പോലെ ഒരു സാലഡോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോമ്പോ ആണോയെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ സ്പൈസി ആയിട്ട് ആകുമ്പോൾ ഒരു സാലഡ് പിന്നെ അച്ചാറ് വേണ്ട കേട്ടോ അച്ചാറിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കഴിക്കാം ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്ന ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകണു കുട്ടികൾ പോകണു അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ജോലിക്ക് പോകും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് അയക്കാനാണെങ്കിലും അത്രയും സ്പൈസി വേണ്ട അത് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൈസി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ടിഫിൻ ക്യാരിയറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരളവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു പീപ്പിൾ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക നാല് പേർക്കും അഞ്ച് പേർക്കും കഴിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് വേവിച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരണം അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി റെസിപ്പി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ